पे आज से आज रिटर्न सेसन को समस्त स्वागत आज बेस समय नबानी है कि आम क्विकली रेचन रिषय पढ़ा रेचन इज नट ए भेरी बिग सब्जेक्ट तापर क्विकली करके आम क्विकली सार सो लेट्स गिव वन मिनिट टाइम गोटे मिनिट टाइम समस्त जॉन कर ओके पे जॉन कर एगेन जो मैं सब नुआ आस रईट पे समस्त बुक्स रेपिड चैनल को सब्सक्राइब करो ओके पे जॉन कर लेट्स स्टार्ट नाउ दशम श्रेणी चतुर्थ अध्याय जीव विज्ञान रेचन पढ़ा भाग एक आम रेचन आवश्यकता विषय में जानवा एवं कौटी कौन रेचन प्रक्रिया बाहर आम से विषय में धारणा करवा रेचन रवश्यकता कौन रेचन रुख्य आवश्यकता हूँ आम शरीर भितर को जो खाद्य आसला एवं ताजाइम मध्यम से जो शक्ति मुचित है प्रक्रिया को आम चयापचय कहे रईट चयापचय जो हैला शक्ति मोचित है जो गुड़िक आम देह मिसी पार ना तो से गुड़ी को कौन कह बर्ज्यवस्तु कह तो चयापचय प्रक्रिय जत हो जो बर्ज्यवस्तु शरीर पर अदरकारी से अदरकारी जिनस को जब शरीर न बाहर करवा तेज शरीर प्रदूषण बढ़ीजी बर्ज्यवस्तु को बाहर कर प्रक्रिया को रेचन कह जाए जो थे शरीर प्रदूषण मुक्त हवा फल शरीर सतुलन बजाय रहे एवं कोष मान जैव रासायनिक कार्यकलापर सतुलन बजाय रहे शरीर सुस्थ रहे प्रक्रिया को रेचन कह जाए बर्तमान रेचन मध्यम शरीर कौन कौन बाहर एमोनिया यूरिया यूरिक एसीड एगुड़िक सब बाहरी जाए शरीर एगुड़िक सब जल एमोनिया जल से मात्राधिक भाव द्रवणीय एमोनिया जल से द्रवणीय होता हेतु यह जदि आम शरीर में मानने द्रवणीय मात्र रोहत कष्ट गोटे सुस्थ शरीर मनीष देहरे के एमोनिया बाहर ना आम देहर यह यूरिया यूरिक एसीड भाव बाहर जल से द्रवणीय होता हेतु पृष्टिचार चयापचय फल एमोनिया निर्गत होता है यह एक गैस होते जल से द्रवणीय द्रवीभूत एमोनिया शरीर पर बहुत क्षतिकारक होता है जलचर प्राणी मैंने शरीर शरीर केवल एमोनिया ही बाहर यह जलचर प्राणी मैंने एमोनिया को विसरण प्रक्रिय देह रु सीधा सड़ख बाहर कर दिखती रेचन कर दिखती कि स्थलचर प्राणी मैंने से मैंने यूरिया बा यूरिक एसीड भाव बाहर करें से मैंने एमोनिया भाव बाहर करमोनिया यूरिया को बा यूरिक एसीड को कनवर्ट हो शरीर निष्कासित तो हुए मनीष मान क्षेत्र में स्तनपायी प्राणी जो अच्छा बेंग अच्छा उभयचर अच्छा सार्क अच्छा से मानक शरीर यूरिया बाहर मनीष उभयचर जहाँ तुम्हें देखु एगुड़िक मुख्यतः ये आूरिक एसीड क्या देह बाहर पक्षी बेंग एवं सरीसृप एम क्षेत्र में पतंग एम क्षेत्र में यह यूरिक एसीड रूप से बाहर से पक्षीर मलटा बहुत देहपाय क्षतिकारक कहते प्रथम आम उद्भिदर रेचन विषय पढ़ा तापर प्राणी मान रेचन को आसवा 
ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ରେଚନ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋମାଟା ଆକ୍ଟ କରୁଛି ଲାଇକ୍ ଅ ଏକ୍ସକ୍ରିଟେରି ଅର୍ଗାନ ଷ୍ଟୋମାଟାରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ସେମାନେ ରେଚନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋମାଟାରେ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଓକେ ସୋ କେତେକ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସଂଗୃହିତ ହୋଇକି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହେ ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ଆମେ ଦବା ଯଦି ଖଇର ଯେଉଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁ ଝୁଣା ଅଠା କ୍ଷୀର ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଲେମ୍ବୁର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ବାହାରେ ସିଙ୍କୋନାରୁ ଯେଉଁ କୁଇନାଇନ୍ ଆମେ ବାହାର କରୁ ତମ୍ବାଖୁରୁ ଯେଉଁ ନିକୋଟିନ୍ ବାହାର କରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ୟୁଜ୍ରେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ଘଟଉ ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ବାକି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନାହିଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ କୋଷର ରସଧାନୀରେ ସଂଗୃହିତ ହୋଇକି ରହେ ତା'ପରେ ରସଧାନୀରୁ ବାହାରି ଆସି ସେମାନେ ପତ୍ରର ଉପର ଭାଗରେ ରୁହନ୍ତି ପତ୍ରର ଉପର ଭାଗରେ ରହିବା ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେହି ପତ୍ରଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇକି ମନକୁ ମନ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାନିନ୍ ଖଇର ଅଛି ଝୁଣା ଅଛି ଅଠା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଇଲେମ୍ରେ ସଂଗୃହିତ କି ରହିଥାଏ ହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଟିକି ବାହାର କରିପାରୁ ତେଣୁ କେଉଁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରେ ପତ୍ରର କେଉଁ ପତ୍ର ଛଡ଼ା କେଉଁ ଭାଗରେ ତୁମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ହୁଏ ତେଣୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ଜାଇଲେମ୍ ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲେ ଏଇଟା ସରିଲା ତୁମର ଉଦ୍ଭିଦର ରେଚନ ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନକୁ ଯିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନରେ ଆମେ ଯକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏମୋନିଆ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ଏମୋନିଆଟି ପହଞ୍ଚିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହିତ ମିଶିକି ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଆମର ଯେହେତୁ ଏମୋନିଆଟି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏମୋନିଆ ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶିକି ୟୁରିଆର ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ସହ ମିଶିକି ବ୍ରୁକକ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ବ୍ରୁକକ୍ରେ ଏହା ରକ୍ତ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଜଳ ସହ ମିଶିକି ମୂତ୍ର ରୂପରେ ଆମର ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଯକୃତରେ ଏମୋନିଆ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଅଙ୍ଗାର କାମ୍ଳ ସହିତ ମିଶିକି ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏହି ଫର୍ମୁଲାଟି ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ୟୁରିଆ ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ବ୍ରୁକକ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ବ୍ରୁକକ୍ରେ ଏଗେନ୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବା ଆମର ଛଣା ରକ୍ତ ଛଣା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏହା ରକ୍ତ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବାକି ଜଳ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶିକି ମୂତ୍ର ରୂପରେ ବାହାରିଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ରେଚନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ବାହାରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହା ମୂତ୍ରରେ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମଳରେ ବାହାରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଏକ କୋଶି କେତେଟା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କଥା ନେବା ଯେମିତିକି ଏମିବା ଅଛି ଏମିମାମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା ଝିଲିରେ ବାହାରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ହାଇଡ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି ବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜିଆ ଆଉ ଯେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଫ୍ରିଡିଆରେ ସେମାନେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରେଚନ କରିଥାନ୍ତି ଝିଣ୍ଟିକା ବା ସେଭଳି କେତେକ ପତଙ୍ଗଙ୍କ ଦେହରେ ମାଲପି ଝିଆ ନଳିକା ଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ ରେଚନ କରିଥାନ୍ତି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ବା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସରେ ଆସିପାରେ ଲାଷ୍ଟ ମ
दशम श्रेणी रेचन में भाग दुई में पढ़ा मनुष्य रेचन तंत्र किपर कम कै ये चित्र टी मुझे देखे गार गुड़िक मुझे हाइलाइट करगुड़ी वृक्क धमनी और शीरा को देखा फर्स्ट गारोटी जोटा नली रही दुईट दीटा जाक दुईट वृक्क को जयन करुचाक तुम्हें मैंने लिख फास्ट पार्ट जो लिखी मुझे वृक्क धमनी सेकेंड पक्ष जो रही हूँ वृक्क शीरा मध्य छदार तले उदर गहर मध्य मेरुदंड उभय पार्श्व दुईट वृक्क अवस्थित से मैंने परस्पर वृक्क धमनी और वृक्क शीरा सहित कनेक्टेड दुईट वृक्क दुईपटे जो रही शिम्ब मंजी भाई देखा वृक्क रु दुईट मूत्र सारणी अलग अलग बाहर की मूत्राशय सहित संयुक्त हो जोठे परिसरा रे गचित हो रे परिसरा लगिले मूत्र मार्ग दे कि आम शरीर रू बर्ज्य वस्तु बाहरी जाए यह चित्रटी तुम्हें प्राक्ट करवा नि जरूरी पांच मार्क क्वेश्चन आसी पारे ता छड़ा बेले बेले एमती हुए जो मनिषर रेचन तंत्र देखे मान रेचन तंत्र देखे सहित तुमको वृक्क गठन पचारी पारे तेज वृक्क गठन वृक्क चित्र करने को पड़ो आंब कषी भाया चित्रटी कर ता भाया गोटे नली बाहर कर जोटा को मूत्र सारणी बोली लिख नली मूत्र सारणी कह जाए वृक्क भितर पार्श्व यो डट्स गुड़ाक लिखा होटा कटेक्स लिखा जा जो गार गुड़िक रही जो गार गुड़िक बाहरी एम चित्रटी भाया ही हम है एमती चित्रटी हम यू कटेक्स कह गार गुड़िक जो नली गुड़िक बाहर पट को बाहर से मेड्यूला कहु बर्तमान गभीरिया खाल स्थान को कह जाए हाइलेम हाइलेम द्वारा ही वृक्क सहित किए किए जड़ित वृक्क शीरा धमनी और मूत्र सारणी जड़ित यह शिम्ब मंजी भाई देखा लंब प्रस्थ मोटे तीन टा जाकर लिखी लंब दस रु बार सेमिटर प्रस्थ पांच रु सत सेमिटर मोटे तीन सेमिटर गोटे वृक्क दस लक्ष रु अधिका नेफ्रन रही वृक्क नलिका रही हाइलेम हूँ वृक्क खालुआ स्थान जद्वारा हाइलेम द्वारा ही वृक्क टी वृक्क शीरा धमनी और मूत्र सहित संयुक्त हुए बर्तमान वृक्क वृक्क गठन पर आम नेफ्रन रठन को जीवाक पड़ब कहीं गोटे वृक्क भितर दस लक्ष नेफ्रन रही सो नेफ्रन द्वारा ही आमर रेचन कार्यटी हो बुझा कथा नेफ्रन रश्व गिना आकृति तो गिना आकृति यही डट डट गुड़िक जिते इम्पोर्टा नुह कि एमती यो गिना आकृति करवा भेरी इम्पोर्टां एक पार्श्व गिना आकृति जहाँ को बाओमान कैप्सूल कह जाए यह वृक्क बाहर पार्श्व को खोली था सेकेंड पॉइंट हूँ प्रत्येक नेफ्रन गोटे वृक्क धमनी सूक्ष्म शाखा सहित कनेक्टेड वृक्क धमनी आसी तुम्हें देखीच से वृक्क धमनी दे जो रक्त आसला से कौन है नेफ्रन सहित दस लक्ष नेफ्रन रही प्रत्येक वृक्क सो गोटे नेफ्रन सहित गोटे वृक्क धमनी सूक्ष्म शाखाटे संयुक्त है से जोटा संयुक्त हो कि ग्लोमे जो बाओमैन कैप्सूल भितर गला जो गिना भितर को गला से कहगला अंतर्वाही उपधमनी अंतर्वाही उपधमनी क्या कहगला तुम्हें मैंने बुझीप आउ थे कही रखुचि जिते बड़े वृक्क गोटे नेफ्रन सहित गोटे वृक्क धमनी सूक्ष्म शाखाटे कनेक्ट है भितर को गला कहा भर को गला से गिना आकृति बाओमैन कैप्सूल भितर को गला ताको अंतर्वाही उपधमनी कहगला एफरेन्ट उपधमनी कहगला से गुड़िक बाओमैन कैप्सूल भितर पशिक गुड़े कैशिक नली में परिणत हेले कैशिक नलीर काम कौन सा तुमको कम टी बुझे उद्भिदर क्षेत्र में बुझे थी पर किपर हो सेम जिन कैशिक नल मध्यम रक्त टी चार घूरी बुल कैशिक नली गुड़िक ग्लोमेरुल सरी बाओमैन कैप्सूल भितर पुणी एकत्र होफरेन्ट बा बहिर्वाही उपधमनी रूप से बाहरी जाती चित्र मुझे देखी ए बाटे पशे और ए बाटे बाहर सो एफरेन्ट ए जो ए रहा हूँ एफरेन्ट भितर को पशला अंतर्वाही बाहर को बाहर से इफरेन्ट बा बहिर्वाही उपधमनी बाहर को बाहरी सारापर से जो कैशिक गुच्छटी रही तार चित्र मु तुमको ये देखा यहाँ हूँ कैशिक गुच्छ कैशिक गुच्छर काम मेन कम होने रक्त टाकू छाणती छाणी प्रक्रिया को आसवा पूर्व प्रथम मुझे तुमको बुझे चाहिए जे कि कहीं दरकार पड़ा एत कैशिक नली कौन दरकार तो मुझे कहूली 
गोटे नेफ्रन दस लक्ष नेफ्रन रही गोटे नेफ्रन में गोटे वृकक दमन रूक्ष्म शाखा मिसिकी अंतर्वाही उपदमनी कले से पुणी से मैंने पुणी भाग बांटी कैशिक नली हेले पुणी से कैशिक नली गुड़िक एकत्र इफ्रेड उपदमनी कले तो एफ्रेड और इफ्रेड उपदमनी मिसिकी जो कैशिक नलीर गुच्छ करूँगा ग्लोमे रुलस कहु से जो छकी 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 रोचे से कैशिक गुच्छ बा ग्लोमे रुलस कहुचे सेटा एफरेंट और इफरेंट उपधमनी को लेकि गठित तार मुख्य काम हो चा छणा भली रक्त को छाणे रक्त बड़ बड़ प्रोटीन जो छाणी हो कि जापरना से गुड़िक से कैशिक नली में रही जाती ऊपर पटे और तलपट को रक्त छाणी हो पलाए रक्त सहित अम्लजानी शोषित हो जाए और अंगार कामलटी रक्त देह पल जाए विसरण प्रक्रिय बर्तमान ग्लोमे रुलस आउ बोमैन कैप्सूल मिसिकी मलपिजी पिंड गठन करती नेफ्रन रेष पार्श्व मूत्र संग्रह नलिका रही कलेक्टिंग डट रही नेफ्रन रुह पाखे रही ग्लोमे रुलस नाइ नेफ्रन रूपर पार्श्व रही बाउमैन कैप्सूल जो गिना आकृतिर गिना आकृति रू आम आसिले ग्लोमे रुलस को जोटा कि गोटे चा छा भाई कम करुच्ची तापर आम शेष पार्श्वर जोटा आसे से मूत्र संग्रह नली मूत्र संग्रह नली मूत्र को आसला कौटू जो छाणी है ग्लोमे रुलस जो गुड़िक छाणी हो गला तमें से सब पोषक तत्व पल से मूत्र संग्रह नलिक मानने संगृहित है सो दस लक्ष नेफ्रन रु दस लक्ष मूत्र नलिका आसब दस लक्ष मूत्र नलिका एकत्र गबिणी बस्ती बोली गोटे गहवर से आसिक मिशे गबिणी बस्ती मिशिला से मैंने से गोटे ईर बाहरी जो बड़ बड़ प्रोटीन गुड़िक जो गुड़िक परिश्रुत हो न पारिकी वृकक नलिका को नेफ्रन को आसी था शेष पार्श्व से मानकर शेष पार्श्व को आसला से मैंने कलेक्टिंग डक्ट बा मूत्र नलिकार कनेक्ट हमें मूत्र नलिकार कनेक्ट है गबिणी बस्ती को खोली था प्रत्येक वृकक रू गोटे लेखाए मूत्र सारणी बाहर की तली पेटर थी मूत्राशय पशे मूत्राशय मूत्र संचित हो कि रहे परिश्रा कला बेले मूत्र मार्ग दे कि बर्ज्यवस्तु निष्कासित तो हुए तेणु ग्लोमे रुलस आम मुख्य काम कौन जो एफरेन्ट आउ इफरेन्ट उपधमनी भितर जो चा छणार भाया स्ट्रक्चर या बाउमेन कैप्सूल भितर एवं से जो कौशिक गुच्छ को आम ग्लोमे रुलस कहले ग्लोमे रुलस राम है रक्त छणा काम अति सूक्ष्म रंध्र दे कि रक्त रक्त कणिका गुड़िक जो गुड़िक द्रवणीय जमीक ग्लुकोज रक्त द्रवणीय से बाहरी जीव जल बाहरी जीव एमिनो एसीड बाहरी जीव यूरी बाहरी जीव यूरिक एसीड द्रवणीय नुह से बाहर ना क्रिएटिनिन बाहरी जीव सोडियम पोटासीयम क्लोराइड गुड़िक बाहरी जीव कि ग्लुकोज और एमिनो एसीड आमर देहपाई बहुत बहुत इम्पोर्टां सो से आउ थे पुनः शोषित हमें ग्लोमे रुलस वृकक नलिका भितर प्रवेश करूवा उपादान गुड़िक जिते बड़े बाहरी जाती से बड़ बड़ प्रोटीन गुड़िक परिश्रुत हो पारती ना ता छड़ा एमिनो एसीड एवं ग्लुकोज गुड़िक बहुत इम्पोर्टा आम देहपाई से गुड़िक पुनः शोषित हवा आवश्यक पुनः शोषित हाँपाई से मैंने ग्लोमे रुलस दे कि आउ थे प्रवाहित हमें सेठार कैशिक रक्त नली भर को पुनः शोषित हो जाती कैशिक रक्त नली मान मिसिकी वृकक शीरार कनभर्ट हमें एवं मूत्र निष्कासित हो भर मुख्यतः खाली जल यूरी क्रिएटिनिन यूरिक एसीड विभिन्न लवण थाए सोडियम एवं पोटासीयम मूत्र में गोटे यूरोक्रोम बोली गोटे बर्णकणा थाए जो आम हलदिया रंग होता है मूत्रटी ता छड़ा सुस्थ लोकर मूत्र में ग्लुकोज प्रोटीन रक्त कणिका न रही कथा जदि रोचे तेल टेस्ट निहाती हवा दरकार मूत्र में कौन सी उपादान थे मूत्र वर्ण से पर घटिले रोगर सूचना दे था तो यूर आम जापारे जे कहीं यहाँ इम्पोर्टा आम यहाँ कहीं मूत्र आम वृकक गठन पड़े नेफ्रन गठन पड़े ता पूर्व मुझे मूत्राशयर गठन तुमको रेचन जंत्र गठन देखेली तीन टा जाक चित्र भेरी इम्पोर्टां ग्लोमे रुलस कार्य तीन मार्क पड़ पाए वृकक गठन अलग है कि पांच मार्क पड़ पाए
मूत्र रंग कहीं हलदिया बोली दुई मार्क क्वेश्चन एठार पड़ी पारे से ही भि वृक्षकर अन्न कार्य आम कहीपर जे शरीर जल धातव लवणर परिमाण निण अम्ल खार मात्रा निंत्रण पदार्थ मानक सतुलन रक्षा करने रक्तचाप निण यह छड़ा एरीथ्रो पोईटिन गोटे अच्छी हरमोन तो वृक्षकर कम कौन वृक्षकर कम जदि आम लिखा से फास्ट आसब सब जिनसण निण मान वृक्षकर कार्य जदि तुमको पचरा जा तुम्हें कौन लिख तो से तुम्हें मैंने लिख एक तो तुम सब जिनसर परिमाण निण कौ परिमाण जो शरीर में जल अम्ल खार धातव लवणर परिमाण मानक निण रक्तचापर नियंत्रण करवा छड़ा एरीथ्रो पोईटिन एरीथ्रो पोईटिन नामक एक हरमोन क्षरण करे वृक्क जोटा कि लोहित रक्त कणिका तैयारी करे लोहित रक्त कणिका या वृक्षकर गोटे सब इम्पोर्टाट कम यम टी चार मार्क क्वेश्चन आसपा एक तो सब जिनसर परिमाण निण को सब जिन जल धातव लवण अम्ल खार परिमाण निण देह सतुलन रक्षा करने रक्तचापर निण एरीथ्र पोईटिन हरमोन क्षरण करवा जो थ्रु लोहित रक्त कणिका या छड़ा परिश्रवण करवा फिल्ट्रेसन प्रोसेस वृक्क ही हो सो परिश्रवण करवा क्षरण करवा शोषण करवा एवं पुनः शोषण करवा तो मुझे पुनः शोषण ही लिखुची आब्जर्बसन करवा री आब्जर्बसन करवा निष्कासन करवा निष्कासन मान आम छाड़ीद जोटा बर्ज्य वस्तु अच्छी ये सब कम वृक्क द्वारा हो चारोटी प्रक्रिया कंटिन्यूसली वृक्क चली जदि वृक्क देह मान ठीक न रे आम देह ठीक न रहा तेणु एठार मु वृक्कर कार्य सब जिन तुमको बुझेदेली एरीथ्रो पोईटिनटा को मन रख जोटा लोहित रक्त कणिका या कै आय रेचन अंग विषय जदि पढ़ा अन्न रेचन अंग में किए किए रही अन्न रेचन अंग में रे चर्म अन्न रेचन अंग किए किए रे फास्ट रर्म किपर चर्म रु जिते बड़े देहर झाड़ बाहरी जाते बड़े से चर्म रही स्वेद ग्रंथी स्वेद ग्रंथी रु तुम झाड़ बाहरी जाऊँगी झाड़ बाहरी जावा फल धातव लवण यूरिया सब झाड़ आकार देहर बाहरी जाए झाड़ बाष्पीभूत हो गला शरीर शीतल हो जाए ओके छड़ा जकृत मध्य किसी बर्ज्य वस्तु निष्कासन कर सहायक होता है चयापचय जो बर्ज्य वस्तु बाहर से गुड़िक खाद्य नली भर को जाए से मल सह निष्कासित हुए ता छड़ा आम जो जकृत रही कौन करे जो चयाप चयापचय जो बाहर बर्ज्य वस्तु जोटा कि आमर देहरे आउ मिसी पार ना बा पुनः शोषित हो पार ना क्षुद्रांत बृहदंत्र बाहरी सारापर से सेने मल द्वारा निष्कासित हो जाती जकृत मध्य बर्ज्य वस्तु बाहर कर बहुत साहय कै निश्वास छाड़ा बेले फुसफुस तेणु आम जब निश्वास छाड़ आम से फुसफुस रु अंगार कामटा को देहर बाहर करदे तेणु फुसफुस एक रेचन जंत्र भाव में कम कै कहीं शरीर में उत्पन्न अत्यधिक अंगार काम एवं जलय बाष्प को ताहा ही देहर निष्कासित करेणु अन्न रेचन अंग जो पचार से तुम्हें चर्म जकृत फुसफुस ना लिखिपार चारोटी जंत्र आम रही फास्ट सब छोट है चर्म जो थे स्वेद ग्रंथ बाहर की आम देहर जलय बाष्पर निण तापम्रार निण 
यूरिया मध्य बाहरी जाए धातव लवण मध्य बाहरी जाए धातव लवण बाहर आम झाड़ी टी लुणिया लगे नेक्स्ट हूँ जकृत जकृत रचयपच रु जेतक सब बर्ज्यवस्तु बाहर खावा रु आम शक्ति मोचित होगा जो बर्ज्यवस्तु बाहर से गुड़िक मल आकार फुसफुस रु आम आम देह अत्यधिक अंगारकाम्ल एवं जलिया बाष्प गुड़िक बाहर कर बाहर को छाड़ी दू सो ये तुम रेचन फिनिश है आई होप कि चैप्टर टी तुम मन को खूब भल बुझी आस कि बुझे आसी ना कमेंट सेक्शन में जाकि लिखिपार अदरवैज प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड सेयार आर भिड सब क्वेश्चन गुड़िक मुझे डिस्कसन आज करदे आशा करें भल भाव बुझ से गुड़िक निजे लिखा चेषा कर ड्रईंग गुड़िक बहुत इम्पोर्टा डायग्राम गुड़िक भल कि कर तार नामकरण भल कि कर जदि ड्रईंग गुड़िक भल भाव न कर पार तेल आमको लिखि जन टेक् केयर हाव ए गुड डे पे आज सेसन टा बहुत इम्पोर्टाट थी तुम देख जहाँ पढ़ा यार ड्रईंग गुड़िक तुम प्लीज प्राक्ट कर प्राक्ट न कले तुम परीक्षा प्रपर लिखिपार ना ठीक अच्छे तो आज एम सेसन आज एंड करवा ठीक अच्छे का आम टाइम टेबुल अनुसार आम सेसन करवा ओके सो टिल देन थैंक यू एंड बाय